Luke 19:10. Lucas labing sham sampu. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Jesus saves many ways. Jesus saves us from eternal punishment. Jesus saves from sin. But Jesus also saves from broken relationships. I once was lost, but now I'm found. Sabi na isang matandang awit. Lost by whom? To whom? Lost from where? To where? And lost from what? To what? Jesus saves from broken relationships. Father, we thank you that you are Savior through your Son, Jesus. And we thank you that the salvation that you offer through Jesus is manifold. Maraming hugis, maraming wangis, maraming kulay. Sa sandaling ito, patuloy niyo po kaming puspusin ng inyong Espiritu at ngayon humihingi kami ng aral na sa inyong puso nagmumula. Turuan niyo po kami takayin kayo po ang mga aral. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus na tagapagligtas sa maraming paraan mula sa maraming bagay. From broken relationships. Luke 15, 1 to 2. Isang araw, ang mga maninigil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulongan ang mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautosan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. So they were avoiding sinners. And sinners, of course, were those who were unable to obey the law. With Ten Commandments and 613 other commandments called misvots, how can you not not obey? There was always an opportunity to be sinful when measured according to the laws of their religion. Who can obey and apply all the religious laws? James 2.10 Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautosan. If you obey all the laws and fail only in one, it's as good as disobeying everything. Romans 3.23 dahil doon, lahat ay nagkasala. At walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos na itinakda ng relihiyon ng matandang paniniwala ng Israel. Kaya lahat, kung tutusin, sinners. Now, Jesus welcomes such sinners and even eats with them. This is unheard of. Ang mga religious leaders noong araw, ay hindi sila naglalakad sa silong ng anino ng bahay ng mga makasalanan. Hindi sila papasok sa bahay ng mga makasalanan. Hindi sila nakikisalamuha. Tapos nagulat sila, tapos sa Jesus na ito, hindi lang nakikisalamuha, nakikiupo pa sa mesa at nakikisalo sa pagkain, which is the highest form of fellowship. The religious leaders are offended by this acceptance by Jesus. They would never, on their own, welcome sinners. In fact, the religious leaders would brand and turn sinners into outcasts. Pag natawag kang sinner, outcast ka na, puwera ka na. Daig mo pa isinumpa na may kitongin. Kaya pag sa mga religious leaders na ito ka naniwala at umasa, puwera ka, lugi ka, kawawa ka. Legalistic religion produces and brands So many sinners. Tulad ng ating mga ninuno nang hindi pa yumayakap sa pananampalatayang dinala ng mga Kastila, na iba ang buong buhay nila nung sila'y sumunod sa pananampalatayang ito, naging napakadami nilang kasalanan. Because they were made aware not only of the commandments of God, but the invented commandments of religion. And in the eyes of the ordinary believer and follower, There is no division between God's commands and the commands of the religious leaders. Kaya ang lahat na babrand na makasalanan. Romans 7, 8 to 9, Sin came to me because of the command. But without the law, sin has no power. Before I knew the law, I was alive. But when I heard the law's command, sin began to live. So, eh, kung hindi niya may tinuro lahat yung bawal na yan, hindi, hindi sana ako makasalanan sa mga panukat. Pero, 
pinatawan nyo ako ng kotakot-takot ng mga utos na hindi ko naman kayang sundin. Kaya mula nang dumapo kayo sa buhay ko, naging sinful tuloy ako. By your standards. At syempre, this kind of religion that is premised on sacrifice and transactional relationship with God, mabuting lagi kang may kasalanan para lagi kang nagbabayad. Para lagi kang nasisingil, guilty ka, madali kang i-manipulate. Yun ang ayaw na ayaw ni Jesus. Yung mapuera ka sa buhay, mapuera ka sa ganda ng buhay because you are labeled sinful. Luke 15, 3 to 4, dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may isang daang tupa at nawala ng isa, anong gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang siyam na putsyam sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? So now, Jesus goes to metaphorical thinking, to parable, talinghaga, to symbolic language. So the sheep is lost by the shepherd. The sheep is lost to the elements, to false shepherds, to predators. Kaya delikado pag yung sheep na wala doon sa iniingatan noong kanyang pastol. So the sheep is lost from safety to danger. Yan ang nangyayari. Pag nawawala ka sa tamang uh, tagapagalaga, napupunta ka sa mga maninira at sisira sa iyo. Now, the important message in the last part of the parable, God wants to find lost sheep and restore their relationship with the shepherd. Their belongingness in and with the flock. Ang kwento ni Jesus, pagka meron kang isang daang tupa at may isang nawala, naligaw, sinadyaman niya o hindi, hahanapin niya yon para iligtas siya sa panganib at ibalik siya sa kanyang grupo kung saan siya ay masaya, saan siya ay ligtas. Pag nawala ka, hahanapin ka, ibabalik ka. That is the goal of Jesusness. Sa mga Pharisees, baligtad. Pag nawala ka, at talaga namang halos sila ang magtaboy sa iyo sa dami ng mga batas na hindi mo naman kayang sundin, hindi ka nila papansinin, lalayuan ka nila. In fact, na-offense sila na si Jesus ay nakikipagniig sa mga tinatawag nilang makasalanan. We must never forget that the sheep get lost because they are forgetful. Because they easily get confused. Because they get attracted to distractions like us. Ang totoo tayo naman yung tinutukoy na tupa, alam nga namang animal husbandry ang topic ni Jesus. Tayo yun. Ang mga tupa talagang madaling maligaw, madaling malibang, madaling malito, madaling mauto. Ang mga tupa, pag sumuot sila sa butas ng isang pader na pinagtumpok-tumpok lang naman na bato, kaya kumisan may butas sa kalumaan, sila iniingatan sa loob ng bakuran, lalabas sila, hindi na nila makita yung maliit na butas na yung pabalik hanggang makain na sila ng mga wild animals. Hanggang tuloy na silang mahulog sa mga bangin, mabalian at mamatay sa gutom, kumasadlak sila sa mga bingit-bingit at gilid-gilid at mga libis ng bundok. Kaya yun ang ginawa ni Jesus na talinghaga. Sa pag-unawa ni Jesus, kung ba't gano'n ang tuba, para na rin sinabi sa ating, sa totoo lang, nauunawaan ko kayo. Kasi kayo itong tupang ito eh. Pero hindi kayo nauunawaan ng mga religious leaders. Hindi kayo nauunawaan ng religion ink. Lagi kayo inuusig. At paglalapitan ko pa kayo, na offense sila. Kasi gusto nila yung makasalanan. Laging branded, laging hiwalay, laging puwera. Because it makes them look better. It makes them look superior. It empowers them when they disempower you. Now the shepherd remembers the reality about sheep. Tulad ng naaalala ng Diyos Ama ang katotohanan tungkol sa ating mga tao. Psalm 103.14 For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Naaalala ni Jesus na gano'n ang tupa. Naaalala ng Diyos Ama na gano'n ang tao. Isang bagay na dapat nating maalala tungkol sa ating kapwa at tungkol sa ating sarili. 
na huwag natin laging hambalusin ang sarili natin, pasakitan, pahirapan, sobrang usigin, because even God remembers that we are dust. At madalas, mas mahigpit tayo sa ating kapwa, maging sa ating sarili, kesa sa mahigpit ang Diyos. Kaya marami tayo mga needless burdens, needless cares, needless worries, needless guilt. Kaya ang ginagawa, pag nawawala, hinahanap para pauwiin, para ibalik. Sino ang mga nawawala sa inyong buhay? Nagkamali, nagkasala, sinadya, hindi sinadya. Willfully, o dahil ang mababa ang IQ, nagkamali tuloy. Ano ang ginagawa natin sa kanila? Ipupuwera na forever? Paparusahan na forever? O hahanapin para iuwi at ibalik? Yun si Jesus. Dapat ang mga nagsasabing sila ay karistyano, sila ay mga tagasunod ni Jesus, ay yun din ang laman ng isip. Jesus is a savior from broken relationships. Jesus tells us to do His work. So we, brothers and sisters, should also save people, including ourselves, from broken and interrupted relationships. Nagkakamali ang tao. Pagka itatakwil mo forever dahil sa isang pagkakamali, walang matitirang tao sa iyong mundo. At kung lagi mo ring uusigin ang sarili mo, mabubuhay ka sa guilt, sa hirap ng loob, sa sikip ng dibdib, sa pagdadalawang loob, parusa sa sarili ang hinahanap mo samantalang hindi yun ang gusto ng Diyos para sa iyo. Kung hinahanap natin ang nawawalang kapwa, hanapin din natin ang nawawalang sarili at ibalik. Yun ang restoration ng Diyos. Luke 15, 5 to 6, sa patuloy ng kwento sa nawawalang tupa, And when he finds it, meaning the lost ship, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Pinapangko pa to use an old Tagalog. Binubuhat sa kanyang balikat. Hindi niya sinesermonan, pinapagalitan, hindi niya pinapalupalo, naaawa, at bubuhatin pa para madali ang pagbalik. Hindi yung iika-ika na kasi, ah, iika-ika ka, buti nga sa'yo, kasi ikaw, nga, 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 nag, nag, nag tayo sa mga nagkamali. Pinuntahan mo pa daw, pero papagalitan mo lang naman pala. Tama naman magalit eh, pagkamali ang ginagawa. Pero may timing. Hindi agad-agad, maghintay ka ng tamang timing. Pag may taong nagkamali, nada pa, nasugatan, hindi yun ang panahon para siya pagalitan. Panahon mo na yun para siya buhatin. Panahon para siya pagalingin, alagaan. Aha, malakas ka na, halika mo, upo ka dyan. Yun, dapat ganun. May oras siyempre rin ng sermon. Pero pagka nagdudugo siya, nasasaktan, sabi niya, Papa, don't preach. Wala sa panahon. Kaya maraming sermon natin at pagalit, tama naman eh, pero wala sa oras, hindi rin tuloy na dirinig. Sayang. God is in the business of bringing lost sheep home. Literally. Yung possessed man, na ang tagal-tagal na wala sa kanyang tahanan dahil tumira sa sakweba kasama ng mga bangkay doon, nung gumaling, gusto sumama sa Panginoon, sabi ni Lord, Go home to your family. Na-interrupt ang relationship nyo. Ang daming parting hindi mo nadaluhan. Ang daming kontribusyon na hindi ka nakaambag. Ang daming sayang wala ka doon. Ang daming hirap na hindi ka nakabalikat at nakahati. Umuwi kayo na atupagin mo. Jesus wants broken and interrupted relationships to be restored and to continue. Yung blind man na kanyang binigyan ng paningin, Nung luminaw ang mata, sabi niya, huwag ka na bumalik sa village, huwag ka na bumalik sa mga tao, umuwi ka diretso sa bahay. Marami ka na namiss. Marami ka nang hindi nagawa. Marami ka nang tuwa na hindi na ituwa. Umuwi ka. Luke 15, 6 to 7. Pag uwi, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa siyam na putsyam na matuwid 
na hindi nangangailangan magsisi. Hindi binabaliwala ni Jesus yung siyam na pot siyam na matuwid. Kasi walang matuwid. This is a swipe at self-righteous people. When Jesus says, heaven is happier with one outcast who is restored than with 99 self-righteous religious persons who consider themselves above repentance and not needy of restoration. Sabi niya, alam niyo, mabuti pa isang makasalanan, nagbagong loob, nagbalik loob, nare-restore. Kasi yung siyam na putsyam na nagbabanal-banalan, mga santong kabayo, ang tawag nila, akala nila, hindi sila makasalanan, hindi sila nagsisisi, sila patong naninisi at nauusik ng kapwa, hindi natutuwa sa inyong langit. Mabuti pa yung obviously nagkasala, pero obviously din, tinatanggap niya yun, nagbabagong loob, ikinatulugod ng kalangitan, ang ganong asal. Now, the real story and the heart of the matter is this. Introduction pa lang yung kanina ni Jesus. He's a very skilled storyteller. Ngayong naibukas na niya yung prinsipyo, pupunta na siya sa main theme. Luke 15, 1 to 13. Isang pamilyar na kwento na hahanapan natin ng mga bagong gata para makagawa tayo ng mga bagong latik mula sa napakagandang kwentong ito. Luke 15:11 to 13, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Pati natin nga ng ama ang kanyang ari-arian. Nakita niyo yung ama dito, represents God. Napakadaling kausap. Hindi siya katulad nung Diyos ay pinapanakot sa atin ng relihiyon. Diyos na laging mahigpit, mabagsik. Pag nagalit ka, tutudlain ka na makidlat, bubuka ang lupa, kakainin kang buhay. But Jesus introduces to us, reintroduces to humanity the real image of the Father. Yung bunso, kabuhay-buhay pa yung ama, hinihingi na yung mana. Hindi kayo. Madaling kausap. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilos tayo niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan which you might call bisho equal sins. This is what we call the prodigal son, equivalent to the lost sheep in the story. Luke 15, 14-16, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupay ngayon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Look, hindi pinaghirap ng mundo yung buong bayan na yun dahil nandun yung alibughang anak. Talagang nangyari lang yun. It was a calamity, that befell so many people. Hindi ito personal na parusa sana isang nagkasala, tas nadamay na yung lahat. Hindi katulad ng mito na pinaiiral ng napakaraming tao na pag nagkasala ka, ang daming madadamay. Sabi so, sister, makasalanan ka, ayan, nabiyak tuloy ang building natin. Di ba? Yun. Da, ka, anak, makasalanan ka, ayan, nabagsak ka negosyo natin. Anong tingin nyo sa Diyos? Dahil sa kasalanan na isa, paparusahan niya lahat. Samantalang, sa panahon nga ni Abraham eh, sabi, o sige, kung may lima, may sampung mabuti niya sa buong lungsod, hindi na matutuloy ang hatol. Hindi natin kilala ang Diyos. Kailangan makilala natin ang Diyos mula sa pagpapakilala ni Jesus, hindi sa pagpapakilala ng mga Pharisees. Kaya nga ipinadala si Jesus eh, para itama lahat yan. So, nagkaroon ng kalamiti, nagkataon lang. Namasukan siya sa isang tagaroon at siya pinagtrabaho nito sa isang babuyan sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nabibigay sa kanyang pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalata ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Namasukan para, wala namang palang sweldo. Tapos, nag-aalagay siya ng mga baboy. Ang pagkain ng mga baboy noon, mga bungang kahoy. Hindi yung mga katulad ngayon, mga plastic, mga, mga Kleenex, palito ng posporo, hindi ganun. Pero sa sobrang hirap ng buhay, yung baboy ang pinapakain, kanya na lang yung balat. Gumagawa lang siya ng paraan. The sheep, meaning the son, is lost by the father from home to a faraway land to predators, yung mga kasama niya nagbisyo, na lumusay na kanyang pera, tapos hindi siya tinulungan ng ubus na, into a false shepherd. Itong employer niya, na inaalila siya ng todo-todo, hindi naman siya binabayaran, hindi siya pinapakain man lang. Kung sana man lang, alilang kanin ka, pwede na eh. Wala man lang. Nothing. This happens. 
to people whose shepherd and teacher is not Jesus, not the Father. This kind of kaapihan, this kind of exploitation, itong pagsasamantalang ito ay nangyayari kapag ang tao ay sumusunod sa false shepherd. Na malinaw na malinaw na tinutukoy ni Jesus sa kanyang mga halimbawa, the laws, the teachers of the law and the Pharisees, ang sumusunod sa kanila, lugi. Puro offering, puro sacrificial offering, puro ministry, puro service, tas hindi ka naman nafe-feed. Wala ka nakakain na spiritual food, tapos panay pang usig sa'yo, lagi ka pang makasalanan, lagi kang idinidiin, at matapos ang panglilingkod mo ng kitagal-tagal na panahon, nagkamali ka, sisipain ka, ititiwalag ka. Ito ang katumbas ng employer na pinasukan nitong lalaking ito na mula sa bahay ng kanyang ama na masagaan ang buhay, umalis-alis siya, at namasukan, sumunod sa isang walang kakwenta-kwentang shepherd. Luke 15, 17 to 20. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa inyo, sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat natawagin ang anak nyo. Ipilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Natauhan. Alam niya yung gutom, nakakabalik yan ng ulirat. Sa mga nalilibang, yung mga nahihirapan, nagising. Pero sa iba, lalo silang lumulubog pag hindi sila nag-isip. So ito nag-isip. Jesus wants the followers of false shepherds to come to their senses. Matauhan. Kasi ang ganitong sitwasyon, patuloy na nangyayari ngayon. Matthew 23, 2 and 4, Jesus said, The Pharisees and the teachers of the law pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help. Kawawa ang kanilang mga sakop. No, ang anak naman, nag And the lost son's self-assessment says that he was a sinner. Meron siyang pagkakamali. Meron siyang pagkakasala. And the lost son's self-judgment made him realize that he should no longer be called a son nor be entitled to a son's privileges and rights. So siya ay umuwi. Ang pakay lang, bumalik sa kanyang ama, hindi lang naman siguro para makakain. Nakapag-isip-isip siya talaga. Natatanda ang kanyang ama, dapat nandun siya, magabayan niya, maalagaan niya, pero kailangan nandun siya kahit malang status ng katulong. Luke 15, 20. Malayo pa inatanaw na siya ng kanyang ama. Ibig sabihin yung ama niya, nakatingin dun sa kanyang landas na dinaanan palayo, doon nakatitig, inaabangan siya bumalik. Kaya malayo pa siya, nakita na. Nakaabang. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinalikan. Amoy baboy ha? Ni Yakap, sinalubong, hinalikan. Ito ang equivalent nung tupa na hinanap. Ang pinakaiba lang na variation sa kwento, itong tupa ang kusang nagbalik. Eh kasi tao naman ito, hindi tupa. Kaya ikaw tao, bumalik ka. Kung hindi ka bumabalik, tupa ka ba? Dapat magkusa ka dahil hindi ka naman tupa eh. Mas mataas-taas ang IQ mo. Dapat mag-isip ka. Mga iniwan mong asawa na dapat di mo iniiwan. Iniwan mong responsibilidad ng mga anak. Iniiwan mong trabaho na sinusweldohan ka. Ano man yung iniiwan mo na dapat nandun ka, mag-isip. At kusang bumalik. This father is the image of the invisible God. Ang sarap makipagmahalan sa ating Diyos kung kilala lang natin siya ayon sa pagpapakilala ni Jesus. Kahit ano mangyari, tatay pa rin. 
may mga tao, sumunod sila sa mga Pharisees and teachers of the law, deacon sila sa church, leader sila sa church, nung nagkamali yung anak, itinatakwil. Hindi pwede, lumayas ka sa bahay natin, deaconess ako, anong sasabihin ng church? Ang itanong mo, anong sasabihin sa ni Jesus? Siya ka, hinanap yung tupa, itong tatay na ito, kung ano-ano na ginawa ng anak, niyaka pa, hinalikan. Ikaw, nanay ka, tatay ka, itatakwil mong anak mo dahil nire-reject siya ng religion? Mag-isip-isip kung ano ang effect sa atin ng ating religious beliefs and religious practices. Pag ang effect ay hindi ka bumabait, lumulupit ka pa, hindi ka nagbabalik, lalo kang lumalayo, hindi bumubuti ang ugali mo, sumasama pa, hindi ka dapat nandyan. Mag-isip. Kahit ano pang mangyari, yung anak, anak pa rin. At kung ito yung example, tupang hinanap, anak na ni Yakap, para sa ating lahat ang lesson. Yung magulang mo, magulang mo pa rin. Ano pa man ang reklamo mo sa kanya. Yung anak mo, anak mo rin. Yung asawa mo, asawa mo. Yung kapatid mo, kapatid mo. Dapat, kung nagkaroon ng mga paglalayo-layo, pagkakahiwahiwalay ng loob, magising at magbalikan. Ito ang kalooban ng Diyos. Kung misan may mga komplikasyon, misan, pastor, paano po ako babalik sa asawang iniwan ko 20 years ago? May asawa na po siya, may mga anak na siya. Ako rin nagkaroon na ibang asawa, may mga anak na ako. Ano pong gagay ko? Ah, ewan ko sa inyo! Pumasok-pasok kayo sa gulo na ito, ako ngayon ang poproblemahin nyo. Pero truth to tell, may mga situation na mas tahimik na siguro ang manahimik na kayo where you are now kasi mas lalong gugulo. So mag-isip kung anong pinakamaganda among many choices, alin ba yung best? Pero kung nagkaroon ka na ng iba, tapos siya naghihintay pa rin sa'yo para si Gabriel, hinihintay niya si Maruha. At kung alam niyo ang kwento, napanood niyo noong 1966, Yung maruha susan, hindi yung maruha iba. Kung siya ay naging matapat at hinihintay-hintay ka pa rin kahit nagkamali ka, dapat mong balikan. Eh, paano po yan? May komplikasyon. Eh, mag-lusa ka eh. Kinomplicate mong buhay mo eh. Pay the price, but correct the mistake. Dapat itama. Now, this is the image of the invisible God. Kahit anong mangyari, tatay pa rin at ang anak, anak pa rin tanggap ang anak no matter what. Kayo ba tinatanggap yung anak nyo no matter what? Yung anak ko po, pastor, mukhang balde. Tita, mukhang drum ka naman. So, magkamag-anak pa rin kayo. So, tanggapin mo na. Huwag ka na mag-inarte dyan, anak mo yan eh. Walang sumbat, walang parusa, walang galit. Mga nawawala, mga nagwawala, uwi na. Sabihin nyo, ah, kastabihin nyo, uwi na. Diba? Kailangan naman uwi. Kailangan manumbalik sa tama, manumbalik sa dati. Si Jesus hindi lang nagliligtas mula sa impyerno. Although, primary yun. Nagliligtas din siya sa mga taong nawalay sa mga mahal sa buhay na dapat bumalik. Inililigtas niya ang broken relationships. Hindi lang ang ating kaluluwa mula sa impyerno. Inililigtas niya ang interrupted relationships. Now, Jesus reveals this truth about God. John 1.14, the Word became a human being and lived here with us. From Him, from Jesus, all the kindness and all the truth about God have come down to us. Kaya kay Jesus ma- laging sumunod at makinig. Ang kabaitan ng Diyos ay hindi naharang ng law, ng religion, ng temple, ng tradition. Hindi naharang ng teachers of the law and Pharisees. Hindi naharang ng self-debasement and self-judgment maging nung anak. Ang pinairal, Nakita niya sa kwento ang pag-ibig ng Ama. In fact, ang naharang ay yung mga katuroang malupit, katuroang mapanghusga ng mga Pharisees pag ginamit ang Jesus Filter. Alam niyo sa Jesus Filter, papadaan niyo lahat ng mga katuroan, yung maibigin lamang tulad ng turo ni Jesus ang dapat pairalin at sundin sa buhay. Yung iba ilagay sa library, gawing reference, Pero ang dapat ang pinapairal pang araw-araw, katuroan ni Jesus. Sapagkat kung ihahambing niyo ang katuroan ni Jesus sa napakaraming ibang katuroan, madalas, hindi laging agree yung iba. 
May mga katuroan ang gusto ikaw maging malupit, ang gusto ikaw maging uh, mapagparusa, ang gusto ikaw maging mapanumbat, mapaglayo. Uh, Pero yung katuroan ni Jesus ang pairalin. Because He is the image of the invisible God. In Him, all the fullness of the deity lives in bodily form. And in Him and through Him, God revealed His true kindness. Luke 15, 21 to 22. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat dapat natawag yung anak nyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan nyo siya. Suotan nyo siya ng mga singsing at ng sandalyas. Sabi ng ama, anong hindi na anak? Nonsense! Hindi na wala ang pagkaanak. May mas malalim itong sinasabi sa atin. Pastor, pastor, pag nagkasala po ba ang Christian, hindi na siya anak ng Diyos? Hindi na siya saved? Nakita niyo sa kwento, anak ka pa rin. Sa katunayan, habang nagkakasala ka, nagdusa ka na eh. Nagbayad ka na. So, ang anak ka pa rin ng Diyos. Stay secure in your position as a child of God through Jesus. Huwag kayong palito. Dahil lagi tayong nililito. Para lagi tayong matakot. At lagi magduda, mangamba, kung tayo nga ba ay ligtas. Ang inatupag ng Ama, restoration. Not of the status of the Son, but of the mind and the mindset of the Son. Ni-restore niya yung anak ka. Kahit ano nangyari, anak ka, so stay that way. At magpaka-anak ka, mula ngayon, tumigil ka na maging pasaway. Kasi anak ka eh. Ayusin mo ang buhay mo para magbigay ka ng kasiyahan sa iyong ama o ina, magulang. Luke 15, 23, patuloy pa ng ama. Katayin ninyo ang pinatabang guya. So the fattened calf was slaughtered para magkaroon ng handaan. And of course, it is a reflection, a reference to the sacrifice of Jesus. Nung pinatawad niyong anak at tinanggap, mayroong isang tupa, merong isang guya, merong isang calf na nasacrifice. At tayo, sa pagpapatawad ng Ama, dahil sa sacrifice ni Jesus. Kaya huwag nating tatawaran kung eternal ba yung salvation, permanent ba yun, kasi parang tinatawaran nyo ang halaga ng dugo ni Kristo na isinakripisyo para kapatawarin. Tapos yung pala nagkamali ka, hindi ka na naman pinatawad, ang baba naman ang value ng blood na yun. Kaya dapat natin ma-appreciate the permanence of our status as children of God through Jesus. Sin is wiped out through Jesus, the Lamb of God. At kaya rin nagkaroon ng ganung uri ng pagkatay because nagkaroon ng pagdiriwang, pagsasaya. But it was at the calf's expense. At kaya din tayo nagkaroon ng pagdiriwang, pagsasaya. It was at Jesus' expense. Salvation is free but it is not cheap. Kaya pahalagahan yung status na yan. Na kahit hindi nawawala yung pagkaanak, pangatawanan mo naman para ikalugod ng magulang. Luke 15, 23-24 At kayo'y kumain, at tayo'y kumain at magliwang, sabi ng ama, sapagat ang anak kong ito ay namatay na. Ngunit siya ay nabuhay. Nawala. Ngunit muling natagpuan. At sila ay nagliwang. This is always how heaven is uh, depicted, is shown, is visualized. Isang handaan. Isang piging. Isang masayang pagsasalo-salo. Kwento ng tupa, kwento ng anak, pareho. Finding the lost, restoration to the home or to the family, and celebration. Now, you know the story, the legalistic brother, the kuya, was angry. He wanted judgment for the lost brother. He would not join the celebration. At maraming katumbas yan ngayon sa mga churches ng Panginoon. Pag may nagkasalang kapatid, ang gusto, parusahan, itiwalag, hambalusin, paluin, ipahiya. This is the equivalent of the teachers of the law and the Pharisees. Make sure that you are on the side of Jesus, not on the other side. Sa attitude mo sa mga nagkakasala sa tingin mo, sa sukat mo, make sure that you are on the side of the fence with Jesus, with God the Father. 
to the Father, the overriding issue is return and restoration. Yung iba, discipline! Hindi natin nakita sa kwento. Kilala ba natin ng Ama? Dapat mag-self-discipline ka na lang. Tulad nga niya, nag-self-discipline na eh. Hindi na po ako bagay na tumira sa magandang kwarto. Hindi na ako bagay sa bahay. Doon na lang ako sa may servants' quarters. Hindi na ako bagay kumakain sa main dining room. Doon na lang ako kasama ng mga katulong. Nag-self-discipline na siya. Kaya tayong mga nagkakamali, nagkakasala, mag-self-discipline tayo. Kasi yung ama, hindi naman niya inuutos sa atin, na-disciplinahin natin yung kapwa natin eh. Ang inuutos sa atin, mahalin natin. Matthew 18, 12 to 14. Another version of the same story. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung nawala ang isa sa mga yon? Hindi ba't iiwan niya ang siyam na putsyam na nasa bundok upang hanapin ng naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niya ang ikagagalak ang isang tupang ito kaysa siyam na putsyam na hindi naligaw. Or hindi tinatanggap na sila man ay ligaw din. Gayun din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kung papabayaan nyo ang isang tao, Pastor, Pastor, meron po isang makasalanan sa Sunday School, itiwalag natin. Lagi po siyang nasa sanlibutan. O, sabi nyo, kasi po 10% lang siya sa church, 90% sa sanlibutan. O, ititiwalag natin para 100% na siya doon. Yan na gusto ba? Bakit pang hilig mong manipa at magtiwalag dyan? Dahil hindi bagay sa iyo, sisipain mo, papabayaan mo na. That is not the principle of God. That is not the way of Jesus. John 14, 12, pakatandaan nyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. At anong ginagawa ni Jesus? Seeking the lost. Restoring the broken. At anong pinapagawa ni Jesus? Mahalin at alagaan ang kanyang mga tupa. John 21, 17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, Pedro, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sa pagkatatlong beses na siyang tinatanong ng mahal mo ba ako? Eh kasi tatlong beses niyang itinatwa ang Panginoon. Kaya tinanong siya, mahal mo ba ako? Yes, Lord, number one. O sige, restored ka na mula sa unang mong denial. Eh mahal mo ba talaga ako? Opo, Lord, number two. Kaya mo, tinatanong pa ako, sinabi ko nang na. Pero hindi re-restore siya the second time kasi meron siyang second denial. Pedro, mahal mo ba ako talaga? Opo, alam niyo naman yun ah. Third, restoration. Complete ang restoration. Kaya siya tinanong, hindi dahil lilito ang Panginoon. Gustong malaman ni Pedro na, mahal mo ko, lalong mahal kita. Tama na ang dramang bukid. Oo, nalungkot ka, dininay mo ko, pero tapos na yon, move on na. Kaya, sabi niya, feed my sheep. Binigyan niya uli ng ministry. Hindi niya itinakwil. Binigyan niya uli ng gawain kasi sa paggawa lang ni Pedro na magawain ng Panginoon, marami siyang chances na tumuwid, umayos at mag-improve. Eh, pero pag tinanggalan mo na siya ng ganon, ano ang ibibigay mo sa kanyang kinabukasan? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam niyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sige, sige, sige na. Kahit tatlong beses mo akong dinanay, tatlong beses sa kitang tinanong, pakainin mo ang aking mga tupa. Talaga po restored ako, yes. Beautiful. Ganun ang Panginoon. The Jesus concept of salvation in His teaching is, salvation is saving people from being lost and away from home. Sa mga kwentong ito, of course, maraming salvation na. At maraming mukha ang salvation ni Jesus. May salvation from hell. May salvation from many things. But ang pinofocus natin ngayon is salvation from broken and interrupted relationships. Savior din, relevant din si Jesus sa ganung larangan ng ating buhay. So ang ating reaksyon, be open-hearted to a mistaken loved one who had left but now returns as a penitent. Tandaan nyo, as a penitent. Even in other religious groups, ang teaching nila, a sinner must be restored when he comes as a penitent. Absolution must be granted to a penitent. Even religious leaders have no choice but to give that. 
Yan ang turo. Pag bumabalik na bahag-bahag ang buntot, gumagapang sa lupa, sa kakahihiyan, at talaga namang dugdurugo ang puso, pipipiping parang papel, napakatigas naman ang puso mo para hindi magpatawad. Eh, ikaw nga, araw-araw humihingi ng tawad sa Diyos. Patawarin ang tunay na kumikilala ng kamalian at humihingi ng tawad at handang magbayad. May bayad. Ang inaalok ng anak, huwag niyo na ako ituring na anak, huwag niyo na akong pakainin sa dining hall, katulong na lang. Willing siya magbayad. Hindi yung sorry ng sorry, tapos wala namang pagbabago. Sorry na. Galit pa ha. Nagsasorry na nga sa'yo eh. No? Galit pa. Pero hindi ka sorry. Sinasabi ng body language mo, hindi ka sorry. Pero yung totoong sorry, mga kapatid, do a Jesus. Forgive. With the same forgiveness that you grant this person, you will be forgiven by God. Salvation, in this way, is restoring people's relationship with God, with the Father, and with the fellow human beings. Do sa bahay, kaya pinauwi. Kaya sa mga fellow tupa, kaya din nila uli. Do sa grupo. Now they are restored, not because they are right, but to make them right with God. Ang restoration ay hindi premyo sa tama na ito ay paraan para lalong itama yung kumikilala ng kamalian. Luke 19.10 For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Mark 2.17 On hearing this, Jesus said to them, It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. So Jesus' salvation is offered to sinners, not the righteous. It is offered to the non-religious, not the religious. Now, pay attention, church. This Jesus' doctrine of unconditional acceptance of sinners is unheard of, has no parallel, is unequaled in rabbinic Judaism. Hindi kailanman nadinig ng mga Hudyo ang ganitong katuroan sa tanang buhay nila. Wala itong katumbas. Wala itong katapat. This is uniquely Jesus. At napansin ng mga tao yon Matthew 7.29, nagturo siya ng may kapangyarihan. Hindi tulad ng mga takapagturo ng kautosan. At anong kapangyarihan yon Kapangyarihang nararamdaman, tumatalab, nagpapalaya, dama mo sa puso mo na pinalaya ka. Dama mo sa puso mo na pinagaan ang iyong dalahin, lumuwag ang iyong hininga, gumanda ang iyong buhay. Kaya sabi nila, Mark 1.27, ang lahat ay namangha. Kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa. Paano ang nangyari yun? Ito isang kakaibang katuroan. Kakaiba. Kung katulad lang tayo ng iba, ay wala tayo kay Jesus. Kasi si Jesus kakaiba. Inililigtas ni Jesus ang tao mula sa pagkakasangkot sa mga mapangabuso. Kaya pinakita doon, lumayo ka sa mga umaabuso sa iyo, naglulustay ng mga kabuhayan mo, tapos pag nagkaroon ka na ng problema, iniiwang ka. At lumayo ka sa mga mayari ng babuya na yan, na pinagtatrabaho ka, wala ka namang nagpapala. Ayawan natin ang lahat ng uri ng pangabuso sa ating paligid. Jesus sets free and gives rest. Iminulat, iniligtas sa mga tao sa pagkaabuso. At yan din ang dapat natin gawin. Iligtas natin ang mga tao sa pangkaabuso ng iba. This is Christianity in action. This is the best doctrine. Palayain mo ang kapwa sa pangkaapi ng iba. Be changed by the renewing and the changing of your mind about God, about sin. At ikaw din kapatid, huwag paabuso. Hindi ibig sabihin ng kristyano nagpapaabuso. Nagpaparaya, nagbibigay, pero alam mo ang hangganan, hindi mo pinapaabuso ang iyong dangal dahil ikaw ay tahanan ng Espiritu ng Diyos. You are the temple of the Holy Spirit and you've got to teach people to dignify you as a person. Huwag tayo po mayagpayag na ginagawang basahan tapos kasi kristyano ako, walang ganun tinuro si Jesus. Meron siya kumisal tinuturo. May ganoon, sinampal ka sa kanan, bigay mo pa yung kabila. Ibig sabihin, huwag ka nang, sige, bigay mo, mapapagod din yan. Para nalang matahimik ang buhay mo. Yung pinagbubuhat ka na isang kilo, gawin mo dalawang kilo. Ibig sabihin lang, sige na, kung anong kailangan niya, gusto-gusto niya siguro sa buhay ngayon. 
Pagbigyan mo. Para lang walang gulo. Pero hindi ibig sabihin na lifestyle o pagpapaapi yun. Ano yun? Situational. To save the moment. Noon, ang mission ng relihiyon, ang mission ay to bring people to religion. Di ba? May mga age of missions, age of non-stop evangelism, age of conversion of the planet. But ngayon, merong isang napakagandang hamon. Mission is through and by Jesus, set people free from exclusive, abusive, and oppressive religiosity that binds people instead of sets them free. Na nagpapasungit imbes nagpapabait. May bagong mission. Ibalik ang mga tao kay Jesus. Inakit ang mga tao sa pangalan ni Jesus, pinapasok sa mga pananampalatayang hindi naman makahesus ang pamamaraan doon sa loob, kailangang ilabas ang mga tao ito at ibalik kay Jesus. In fact, we should put Jesus back to Christianity. Kasi ang konti-konti na ng Jesus sa Christianity, nagsama-sama ng kung ano-ano mga invented teachings, ang ending, judgmentalism, sungit, exclusivity, exclusion of people, self-righteousness. Jesus finds and saves people from broken and interrupted relationships. Importanting dibdibin natin ang mission na ito. Hindi lang niya, kundi lahat ng mga sumusunod sa kanya. Ayaw ng Diyos na may puwera. Kaya nakita niyo yung son, he was in a town where he did not belong. Through the guidance of the Spirit, he had the enlightenment to return to where he belonged. Huwag din tayo magpuwera. Baka sa sarili niyong pamilya may mga puwera. Sarili pang anak kumisan. Puwera. Dahil sobra kayo may favoritism. Dapat kung ginawa ng Diyos isa kayong unit, pamilya kayo, isa kayong kumpanya, isa kayong society, walang puwera. Ayaw ng Diyos na may puwera. Siya man ang may sabi, it is not good for a man to be alone. Ayaw natin na may puwera pag may nagpupwera. It is not good that anybody should be isolated. Ayaw ng Diyos ng ganun. Iligtas ang mga kapwa at ang sarili sa pagkakapwera. Tulad nitong lalaking ito, puwera siya dahil siyang lumayas, so iniligtas niya ang kanyang sarili sa pagkakapwera, siya ang bumalik. Gumawa ka ng paraan para maging katanggap-tanggap ang iyong pagbabalik. Para maibsan ang mga hindi kailangang mahirap at dusa ng pagkakalayo-layo ng mga taong niloloob ng Diyos na magsama-sama. What do you need to do after hearing all this? What will you do? Panginoon, turuan niyo po kami kung paano kami magre-react sa mga examples na ito ni Jesus na kakaiba. Sobrang kakaiba sa pagtanggap, pag-restore, pagmamahal sa tao. Salamat unang-una po dahil kami ang recipient niyan, niyang kakaibang pangibig na yan. Pero turuan nyo kami na maging mga dispensers din ng kakaibang pag-ibig na ito. Na hindi lang kami tagatanggap, kami man ay tagabigay. Pagbulay-bulayan mga kapatid sumandali, ang kahulugan nito sa inyong pang-araw-araw na buhay, manahimik, dinggin ang personal na guidance ng Panginoon.